别跟着我了，我该说的都已经说过了，你还要我怎么样？我还没说完呢，笑笑，你等等我，你先别走啊！你等等我，说你放开我！你先听我解释，还解释什么？该说的我已经说过了。我知道这次是我做的不对，是我着急了。瑞塔姐，但是这边是我们公司的产品展示区域，你随我来这边吧，我带您看看这边吧。这是我们公司的仓库。算了，这个就不用看了。刚才看办公室挺好看，我们去看办公室吧。好的，你坐我来这边吧。陆师兄，我在学校的时候就和你说过的，你怎么还这样？对不起，笑笑，你听我说，这次的事情是我做的不对，我考虑的不周到，我忽略了我们两家公司的竞争关系。不只是这一次事情，我以前在学校的时候就只是把你当做师兄，当做朋友，你一直这么不依不饶的，我们之间是不是说好了，会保持距离的？好，我不为难你。但是，你可以答应我一个请求吗？什么请求？嗯，我希望你的眼睛里可以看到我。陆师兄，你先听我说完。我是说，无论你在任何时候、任何地方，你有任何需要，我都会第一时间站在你身边的。不说话就是同意了。你，那我回去工作了，你要早点回公司吧。乖，听话。我什么时候说我同意了？我没有。你给我回来！我，影溪，其实我知道呢，一直以来都是你在照顾我们家家恒，从你们一起上中学。然后到一起去英国留学，你对他都是无微不至的。我和嘉恒从小一起长大，一起经历了很多事情，也比较有共同话题。嘉恒吧，算是我最好的朋友了。我要说的可不是这个意思哦。啊，嗯，不管嘉恒以前经历了什么，你都是唯一站在他身边的女人。我跟妈妈是真的希望，以后也可以一直是你。姐，你突然间说这个干什么？害害羞了？哪有？陆总，您待会儿还有个会要开，时间来不及了。好吧，既然你不肯告诉我嘉恒在哪儿，那我就只能自己找了。还不错，我就先走了。姐，你放心吧。如果我有嘉恒的消息，我一定告诉你。其实当年发生那件事情之后，我就已经把你当做自己的妹妹了。你跟嘉恒，我看好。先走了。行，小妈送一下。好的。小强，听说这几天公司就要公布这次的升职人员名单了，我都紧张死了。就是啊，咱们要是都能成为设计师就好了。哼、嗯。不过啊，我们这次设计二组压力特别大，这本来业绩就没你们一组好，这次要是再升不了职，估计李总监又得一哭二闹三上吊喽。有我的小祖宗啊！可小点声吧，这要让你们李总监听到了，连自己怎么死的都不知道。嘉豪，能说的我都说了
，不能说的，我可一个字都没提。行啊，现在说谎话比以前强多了。我来重庆这几年了，事业上有所成就，情商自然不能落下。不过，我觉得嘉欣姐那么聪明，她应该看出来我在撒谎啊。你接下来打算怎么办？我挺喜欢这里的。我想在这里过属于自己的生活，在新加坡就连出个门都被他们盯着。可是，你妈和你姐肯定不会让你留在这儿的。我妈当然希望我待在她身边了，但是罗嘉欣，她不是我姐。嘉欣姐，您说，少爷没来包蕊，他还可能去哪里？你难道没看出来应熙是骗我们的吗？很显然，嘉恒已经被他藏起来了。您是说少爷是被戴总藏起来了？他从新加坡来到重庆之后，我跟妈妈就联系不上他了。阿水，你去查一下他有没有注册新的电话号码。晚上有安排吗？我带你去吃一家超正宗的重庆火锅。今晚不行，我约了人。你可真行，你就这样对待你的救命恩人吗？我这谎白撒了是吗？行了，大恩人，下次补上。嗯。晚上吃什么呀？我感觉自己快低血糖了，脑子里一点灵感都没有。笑笑，晚上袁总让我陪他茶店，我可能陪不了你了。哼，漂亮！不光没有灵感，还被闺蜜割，还能更惨吗？哼哼。你可以约新加坡追来那位呀、啊，人家大老远的追来，还给你还了东西，你总得尽尽地主之谊，展现一下我们山城人民的友好热情吧。哎呀，我不跟你说了啊，我来不及了，我先走了。哦，哦，加油！哦。晚上有空吗？一起吃饭。好啊，但是我请你吃重庆火锅。你跟我来吃火锅，绝对是吃对了。这家火锅是我吃过最好吃的重庆火锅。可是笑笑，嗯，我们第一次一起吃饭，你就把整间店都包下来了，包一个客人也没有。包什么？嗯，哦哦。啊，那第一次跟国际友人吃饭，我多少得讲究点排面嘛。可是这里给我一种莫名的亲切感。嗯，是吗？哎，程叔，程，哎，哎呀，哎，笑笑，哎呦，刚才还在找你来着。哎，你看，哎，这有程叔。看着我从小长大的，是这家店的老板，我成熟炒辣椒的手艺一绝。陈叔你好，哎，你看，哎，你好你好。哦，成叔，这是木瓜脸，不，骆家恒。啊，哎，小小，嗯，怎么还没点菜呢？啊，我去给你们拿菜单去啊。
，快坐，快坐。辛苦了，程叔。对比做教练，你还是更适合当个车手。今天你又被投诉服务态度了。场场上那个，那车手谁啊？我怎么从来没见过他？他都来了很久了，驾驶风格跟你很像。你要是再不出山，三妹的传说就要被超越了。别跟我提萨满了，他已经死了。点吧。你不用菜单啊。我都背下来了。那你要菜单干嘛？我。你能吃辣吗？能。我不能啊，什么情况？微辣、麻辣、变态辣，变态辣。哦，真的假的？木瓜脸这可是你说的，那我可得好好尽尽地主之谊了。那其他菜就要毛肚、鸭肠、猪脑花、肺变黄喉小菌干、肚皮宽粉、蒿子杆儿、萝卜、木耳、土豆片。我没什么大惊小怪的。谁说新加坡不能有重庆火锅呢？嗯，我去拿碗筷。啊。这圈跟上一圈差不多，一分四十七秒。现在第几？第二一分二十五秒，你认识这萨默吗？以前比赛的时候见过，不过后来听说他退出不赛车了。嗯，真可惜啊，好想认识一下这个人，有机会还能赛一场。他已经是个传说了。行，那我走了，下次争取超过他。毛肚要七上八下才行，而且毛肚的灵魂必须是要占干爹。这东西是这么吃的？对啊，而且辣椒必须要比毛肚多才行，绝对正宗。一口下去，好巴适。那先生，你还行吗？啊？怎么样？味道还不错，虽然有点辣，但是回味很香，跟毛肚脆脆的口感非常融合。哦呦，骆先生这么专业，不会是厨师吧？当然不是了，我在法国念的专业是 MFA， 就是艺术硕士。哦，跟服装设计也算是一个大类吧。你怎么知道我是做服装设计的？哦，看得出来啊。一般做服装设计的比较时髦。看得出来吗？嗯，非常的与众不同。那你是来重庆工作的吗？嗯，我觉得中国发展的很快。而且重庆也是个很时尚的城市。那你在重庆哪家公司上班？我刚来，还没找到
。没关系，不着急。你这么好的履历，肯定不愁找工作的。不像我，还有三天就要交稿了，脑子里一点灵感都没有。等下吃饱饭，你有事干吗？嗯，我在上学的时候也经常会思路匮乏，但是我知道一个地方可以提供灵感。真的吗？嗯，能带我去吗？我太需要了。来来来，再吃片毛肚。我够了够了。八七。知道今天会下雨的。我习惯了每天看天气预报，习惯了看新闻，也习惯了提前做计划。果然，学霸和学渣是两类人。哦，不用送了，我很快就到了。谢谢你啊，今天帮我找灵感。你很有灵性，而且学习很快，我相信你一定会做出很好的设计的。那要是这样的话，你以后的火锅我全包了。你以后还需要找灵感的话，可以来找我。好，那我,我先傻了，拜拜。我很快就到了，你还要很远？别感冒了，真的不用了。嘉禾那么开心了，什么呀美女，这么晚了还不睡觉吗？大帅哥，嘴这么甜，有什么高兴的事啊？难道是要还我钱了？钱必须要还你啊！嗯，但是呢，答应你的电脑也要给你买。真的假的？哎，今天有一个外国人啊，一眼就看中我们家老宅了。你给我把老宅租出去了。嗯，我看眼叫什么？骆家恒。你听这名字啊，一听就是一贵族。什么？惊不惊喜啊？你哥我可是全套整租出去的哟。我去，怎么会是他？谁啊？骆家恒啊。对啊，骆家恒，新加坡人，有钱。我是说，怎么会是骆家恒？你认识？这，刚认识的。那你不早说，我这费半天功夫。不是，你告没告诉他程风明也住老宅里啊？他也没问呢。再说了。我这不是想多收点房租吗？余威，你是不是疯了你？你那程风明能同意吗？你这不蒙人吗？你赶紧把钱给我转过来，我给人退回去。于笑笑，你是不是缺心眼儿啊？这刚到嘴的鸭子，你让我退回去？你给不给？不给。你给不？
笑笑，嗯，有个问题我一直想问你，你为什么会一直戴着这个看起来很普通的三色手链？不是，是哪普通了？这明明就很好看，好不好？我不是那个意思，我，嗯，其实是因为这个手链代表着一个我很在乎的人。对我来说很有意义。星星，是你吗？难道你回来了？到底谁是那个重要的人呢这个房间里，我骆家恒，啊！你、你们、你们俩干嘛呢？我们。风明，这是你的新室友。骆家恒，哦，家恒，这是我哥让我给你的钥匙。知道了，谢谢你。嗯。于笑笑，嗯，给我出来。嗨。手，你哥什么意思啊？不跟我说一声就把房间租出去了，当我是空气吗？柱子，这事是我哥做的不对，但是你一个人住不也无聊吗？我不无聊。你看，这么大的房子啊，你一个人住，还不交房租？我爸不也是想攒个养老钱？不是你，干嘛？行，把房间租出去我不介意，可是为什么偏偏是星星那间？风明，我和你都很了解星星的性格，他是不会介意的。可是我介意。于笑笑，你跟你哥一样，眼里只认钱，唯利是图。你好，我唯利是图，我从小到大都唯利是图，行了吧？程风明。你看看你现在的样子，你就没想过星星会很失望吗？笑笑，干嘛
，我刚刚在楼上，是不是有哪里不妥、啊？没有，嗯，他就是个丧气的苦瓜脸，你别理他。昨天租你房子那人是我哥，他没告诉你这房子还有其他人住，是我哥不对，我替他给你道歉。你要是不想租也没事。这是他多收你的押金，你数数。我怕你不收，取了现金给你。没事，这房子我真的还挺喜欢的，而且周围环境也很好。好吧，那人是我发小，叫程风明。他虽然脾气不好，但是人真的很好。哦，昨天我们去吃的那家火锅店的老板就是他爸爸。你是说那个程叔叔？嗯另外，我跟你说，要是那个苦瓜脸敢欺负你，就跟我说，我替你收拾他。嗯，放心，不会的。那这钱你先收好，一码归一码，我先去上班了。拜拜。程先生，我觉得我们之间有一些误会，但是你是笑笑的朋友，就是我的朋友，我不排斥跟你一起住。可是我排斥你，可不可以？你，我，你什么你？我什么我？于笑笑。跟我是好朋友，你跟我什么都不是，赶紧给我搬走！程先生，不好意思，我是不会搬走的。我已经付了一年的房租。你行。说什么？你们俩都失身了！小五点声，谁失身了？<笑>我是被水淋湿的。<笑>欠他的呀，姐妹，你这不是欠他的，你这就是要谈恋爱的节奏啊！瞎说什么呀？我们就是好朋友，兄弟伙，不可能的。这男人和女人在一块儿，哪有什么纯粹的友谊呀、啊？那全部啊，都是意难平。你以为我跟你似的？跟我说说你家那个呗。是谁啊